Dzień dobry bardzo, witam wszystkich ponownie na kanale z wykrywaczem przez PL. Co widać za mną? Widać za mną drzewa, gdzie liście są już w różnych kolorach. Czyli co? Polska, złota, jesień. Jaka jest? Wiadomo, jest piękna, jest końcówka października. Czyli jest pięknie jeździć, zwiedzać, nie obijać się. Mamy piękny kraj, piękne okolice. Trzeba to zwiedzać. A co jeszcze się zwiąże z tym, że mamy koniec października? Jaki to jest okres dla poszukiwaczy? No jest to okres taki dla poszukiwaczy, że większość lubi szukać na polach, tak? Tak jak tutaj na wprost jest pole, jest obsiane. Już po nim nie chodzimy. Tam w oddali są pola, gdzie jeszcze niedawno była kukurydza. Mogliśmy chodzić, została już skoszona. Poszedł siew. Nie chodzimy. Są jeszcze pola, na których jest zasiany tak zwany, zasiany tak zwany poplon, który będzie ściągany i będzie na wiosnę bądź w zimę coś siane, co być może wrócimy na pola. I co zrobić w związku z tym? Fakt, możemy pojechać na magnes, możemy pojechać nad jezioro, ale żeby poszukać normalnie, można znaleźć miejsca, które są nieużytkami rolnymi. Jest zgoda na teren, a teren dzisiaj bardzo nietypowy. Spójrzcie sobie na mapkę. Co widać? To widać. A co się dzieje w tym miejscu? To sobie spójrzcie teraz. Takie rzeczy tu się dzieją, a dzisiaj co jest do dyspozycji, żeby sobie poszukać właśnie w takim miejscu. Do dyspozycji jest, no, znaczy nie jest już do dyspozycji, bo dojechałem, sobie stoi, odpoczywa. Do dyspozycji dzisiaj jest tak. Vanquish, 5, 5, Vanquish 540, Mindlab oczywiście. Łopatka, czyli kopanie w terenie. A jaki jest plan na tą okolicę? To już sobie patrzmy na tą babkę z boku. Z jednej strony jest droga, którą dojechałem. W pierwszym momencie chcę przeszukać wzdłuż tej drogi, nie wchodząc na pola oczywiście. Drugi etap. Sam tor. No i trzeci. To co koło toru. No to co? Wykrywacz w dłoń, łopatkę w dłoń. I na pole goni. No i podbieram pierwszą znajdkę na drodze. Sydał 13, wskazuje na 3000, ale mimo tego, że pasuje do koloru rękawiczek, jest tylko kapselkiem. Prawie jak na plaży. A sygnał numer 2 przy drodze to jest krągłość. Krągłość od środka, bo od zewnątrz to jest sześciokąt, czyli jakaś duża nakrętka. Kopiemy dalej. Był kapselek, była pseudo-okrągłość, jest i folika, czyli dalej droga przypomina typową plażę. Kolejny piękny sygnał przy drodze, czyli kawałek blaszki od parapetu bądź dachówki. To tak, na drodze były kapsle, kawałki puszek, nakrętki, kawałki puszek wychodzą co chwila, ale teraz cofamy się trochę w lata wcześniejsze. Jest tubka po sprayu, dezodorancie, body spray. Jeżeli jest ktoś trochę starszy, to pamięta czasy, kiedy problemem światowym była dziura ozonowa, która ponoć zniknęła albo nie zniknęła, a to był spray przyjazny ozonowi. Także szukamy dalej. Ale koniec o ekologii. Są też kawałki po prostu normalnego złomku. Czekamy na coś ciekawszego. Nie ma co się oszukiwać, że jest pięknie, bo do kompletu drogowo-plażowego brakowało tylko polmosa, który właśnie jest. No i fakt. Przy tej drodze fajnie się idzie. Sygnały jak widzieliście. Głównie kawałki puszek. Nieznaczące elementy złomu. No i co dalej? No to tak. Droga zrobiona. Efekty jak efekty. Są, bo są, mogły być lepsze. Teraz czas na co? Spójrzcie sobie na bok na mapkę. Ten tor. I teraz pytanie. Może najpierw spacer po ścieżce na torze. 
potem między drzewkami, trawą między polami, no i robimy dzień. No i jest pierwsza, jest nasza załóżka, zdrowa dupka od Mauzera. I takie oto kolejne krągłości wyskakują. Ale patrzymy na to, bo sygnał jak na aluminium 25, ale to już nie trzeba kopać, bo widać, że będzie. I to nie będzie PRL, proszę Państwa. To nie będzie PRL. Absolutnie. Trzy feningi. 1856 przez właśnie motorki, samochody na tasie krosowym wyrzucone na powierzchnię, czyli liczymy sobie. Mamy 100 lat plus 24, 124 plus 44, 168 lat. Monetka na torze. Trzy fenigi. Można? Można. Nie jest aluminium. Ładny herb z tyłu. I dzień zaczynamy na dobre. A z bardziej współczesnych coś z elektroniki, czyli tubka po żarówce mosiężna z kawałkami jej zasilania w ceramice. Staru jest monetka, póki co z fajnych rzeczy, ale po to, że rundka skończona, został obszar teraz ten tutaj z boku, gdzie są poboczne takie ścieżki, które zaczynam, a zaczynają się od pospolitego złomku. No cóż, i tak to bywa. Tak też to bywa. No ale kolejna moneta zawsze ucieszy, zwłaszcza jak ja tutaj już widzę 1901 rok jeden fening, czyli 123 lata, młodsza od poprzedniej, ale też piękny fening. Szukamy dalej. Ale jakie piękne grzyby w okolicy. No nic, tylko je zbierać i oby nie jeść. Są monety, bo i znalazł się guzik, zwykły, bo zwykły w piachu, typowy wycieruch, ale dosyć ładny, wielkości 2 zł. No szkoda, że taki gładki w piasku ładnie się zachował, ale bez żadnych bić nawet z tyłu, także pospolity, ale jest. Była wcześniej większa elektryka od żarówek. To proszę teraz o to takie maleństwo, aż ciężko mi je w rękawiczkach dobrze uchwycić. Ciekawe czy jeszcze by świeciło. No i czy łuska może być czymś fajnym? Może być, zwłaszcza jak szuka się jej 5 minut w piachu, bo jest taka drobniutka. Myślałem z początku, że to od KBKS, u ale po chwili, no nie, no jest za gruba dupka. Czyli 9 mm na oko plus co ciekawe, nie wiem czy tutaj widać, będzie na podsumowaniu zdjęcie są tutaj liście dębu a co jeszcze jest ciekawsze oprócz liści dębu to jest to, że nie ma sponki na środku tylko jest na boku jest to łuska bocznego zapłonu takiej jeszcze nie znalazłem, jest to pierwsza kojarzę, że jest to z przełomu XIX i XX wieku niemiecka łuska Więcej informacji nie pamiętam. Nazwy nawet nie będę próbował teraz podmówić, bo nie będę łamał tego. Napiszę to w komentarzu, ale czy ktoś z Was znalazł łuskę z dębowymi liściami? Jak dla mnie to jest mega ciekawy fant. 
moja pierwsza taka w życiu. No i co dalej? Dalej ogień się rozpala. Spokojnie, nie będzie o nauce rozpalania ogniska. Nie będzie o typach ogniska, o żadnej dakocie bądź kominkowych. Będzie co innego. Ale spokojnie, nie będzie o moim sposobie nacinania kiełbaski na krzyż. Nie będzie też o tym, jak na leniwca sobie zrobić kiełbaskę bez trzymania patyka. Tak, będzie za to krótkie podsumowanie przy herbatce z termosa. A kiełbaska sama dojdzie. Na tym polega lenistwo, czyli praktyczność. Dobra, i co tam dzisiaj się udało znaleźć? Z rzeczy mniej ambitnych to puszki, kawałki od puszek, to co na plażach, czyli polmosy, trochę kapsli. Tak, dowód, że dziura ozonowa zniknęła tak jak się pojawiła. Nagle, ale zniknęła. Złomków trochę różnych, blaszek, metali i z rzeczy takich innych. Co wyszło? Na początek wyszła po długich mękach, nie na początek była część łuski od Mausera, nie zyskującego. Potem trzy feningi 1856, czy ktoś tam woli w talerach, zdjęcie obok. Z monetek. Po trzech feningach wyszedł trochę młodszy fening 1901, czyli 123 lata. Fajna cyferka. Liczba znaczy. Guzik. Guzik jak guzik. Duży, ale gładki, bez żadnych odznaczeń. No niestety, żaden półkowy. Elektryka taka mała z ciekawostki odłożona, bo też jej dla porównania była taka, a taka. No to jest różnica. No i łuska. Właśnie, bo jestem ciekaw. Te łuski gdzieś mi się już w internetach przewinęły z liściami dębu. Daję w komentarzu opis to, co ja znalazłem na Google'ach. Czyli dobrze, jak mówiłem, przełom XIX-XX wieku. Łuska bocznego zapłonu. No mówię, pierwsza moja w takim życiu. No jak dla mnie zrobiła robotę. Także macie więcej informacji? Dajcie znać. Dla mnie to jest dzisiaj znajdka dnia. Fakt, że monetki, nie monetki, ktoś powiedział, że mało, nie mało, wcale nie mało, bo jeżeli ktoś chodzi z wykrywaczem i szuka, dobrze wie, że są czasem dni, gdzie chodzi się cały dzień i dosłownie nic ciekawego oprócz złomu nie wyjdzie, a ze złomem samym, no właśnie, ze złomem ciekawym, bo złom też się zbiera, który się podnosi, potem czasem się go sprzedaje na skupach złomu. Ja mam na Pomorzu swój ulubiony w Malborku metalik, tutaj pozdrowienia dla Marleny i Adama no i ostatnio byłem trochę takich rzeczy się pozbyć i odłożyli mi taką fajną latarkę retro, będzie działała jest żaróweczka do szpeju, do menea się dopasuje, także ja dziękuję a to co wykopiemy, zbieramy po sobie pozbywamy się zawsze na paliwko wpadnie ja dziękuję za oglądanie. Czekam aż mi kiełbaska dojdzie. No i widzimy się za kilka dni. Ale skąd? To mam naprawdę skąd. Z malworka.